organizzato questo congresso e spero che fino, finora sia andato tutto bene, spero che anche nei prossimi giorni vada ancora meglio. Ehm, il, la Camera Civile di Roma intende innanzitutto, prima di dare la parola al Presidente, ringraziare la Presidente Laura Giannotta per quello che ha fatto in tutti questi anni di servizio a nome dell'Unione Nazionale della Camera Civile. Con grande senso di responsabilità e per amore proprio all'associazione alla quale, come voi sapete, io sono particolarmente legato, ha dato prova della sua, eh, del suo attaccamento all'associazione e questo credo che le vada riconosciuto e l'applauso che voi le avete tributato e la testimonianza di, eh, del, dell'affetto che tutti noi nutriamo e abbiamo nutrito per Laura in tutti questi anni di grande impegno. A questo punto si apre la nostra assemblea associativa e quindi do la parola a Laura per la sua relazione introduttiva. Grazie. Vi ringrazio davvero ehm, degli applausi eh, troppi <ride> rivolti e eh, credo che mh, sia da parte mia necessario un doveroso ringraziamento in apertura al Presidente della Camera Civile di Roma che si è dovuto assentare eh, un momento ma poi rientrerà, amico Andrea Pontecorvo e a tutti i componenti del direttivo per l'organizzazione, che non è semplice effettivamente, di questo nostro importante appuntamento che coincide con i 30 anni della Costituzione della Camera Civile di Roma. Un grazie e un saluto particolare a tutti i presenti, numerosi, vedo, mi fa molto piacere, e i nuovi presidenti delle Camere Civili, l'Avvocato Giovanni Perrotta di Catania, l'Avvocato Francesco Ferdinandi di Cassino, l'Avvocato Nicandro Bizocco di Serni. Un benvenuto ai presidenti delle nuove Camere Civili costituite, Avvocato Nino Alaviso di Marsala, Avvocato Giuseppe Basso di Sassari, prima Camera Civile della Sardegna, siamo riusciti a <ride> e all'Avvocato Emanuele Prati di Forlì Cesena. Un sentito ringraziamento, consentitemelo, ehm, sincero, veramente, al Presidente Onorario, Avvocato Renzo Menoni. Oggi... C'è, c'è. E oggi qui con noi e a cui poi ehm, finita la mia relazione volentieri vi darò eh, la parola per un saluto a tutti i presenti. E, ehm, si conclude oggi il triennio, come tutti eh, sapete ormai, sotto la mia presidenza. È tempo di bilanci, è tempo di riflessioni. Sono convinta di aver impegnato ogni mio sforzo, ogni energia per portare l'associazione ad alti livelli, a darle un'immagine all'esterno che è stata evidenziata positivamente da molti. Mi riferisco a tutti gli amici di Camere Civili, ai presidenti delle altre associazioni, forensi, ai presidenti e componenti dei consigli dell'ordine, all'OCF, al CNF, con queste considerazioni di stima che ho ricevuto da ultimo al Congresso Nazionale Forense a Catania, Massima Assise dell'Avvocatura. Il rapporto con questo mondo dell'Avvocatura è stato positivo. Diversi sono stati gli interventi della nostra associazione su diverse tematiche, molte. La riforma del CPC è stata in stand-by per un certo periodo e quindi eravamo abbastanza tranquilli, poi abbiamo presentato una mozione, come sapete, al congresso forense di Catania, assorbita da quella del CFCNF, ma comunque approvata. 
la riforma del Tribunale della Famiglia, che poi è stata fermata dal nuovo governo, il disegno di legge sul patrocinio dello Stato, spero vada avanti, comunque servirebbe anche a tutta l'avvocatura. Sul socio di capitale a Catania sapete che è stata approvata una mozione che ha visto proposte diverse limitazioni alla normativa vigente, anche abbastanza incisive, e eh, mozioni che ho inviato tutte quelle del congresso di Catania a tutti i presidenti di Camere Civili e che invito, perché poi mi sono accorta che non sempre ehm, altri di Camere Civili ne hanno conoscenza, invito ancora una volta tutti i presidenti di Camere Civili, ma questo anche per il futuro una, altri presidenti, ad inviare le comunicazioni che arrivano agli iscritti, ai propri soci, ai propri direttori. Avevamo proposto in primis, sul volere del Consiglio di Presidenti, il ricorso sull'eccezione di legittimità costituzionale della norma, che era stato predisposto, portato avanti dal collega amico Antonio De Notari Stefani, ma è poi stato sospeso per la rinuncia a tutti i mandati conferitogli per conto dell'Unione e quindi ci siamo eh, fermati. Ciò non vuol dire che potrà essere poi riportato avanti se si ritiene opportuno, se si ritiene conveniente, se si ritiene che i tempi siano eh, maturi. Il lavoro svolto in questo triennio a mio parere è stato positivo, ha portato la nostra associazione ad avere un ruolo fondamentale nel panorama dell'avvocatura più rappresentativa. Il punto di partenza è stato il programma illustrato ad Ascoli. È stato in gran parte attuato, la sinergia tra Unione e Camere Civili si è realizzata sia con incontri e convegni sul territorio, sia con la numerosa partecipazione dei presidenti ai consigli che sono stati, direi, di media fatti e convocati almeno tre o quattro in ogni anno. Si è valorizzato il consesso del Consiglio dei Presidenti lasciando ampio spazio, ritengo, ad ogni intervento, a ogni tema richiesto da Camere Civili anche se non prettamente inserito all'ordine del giorno, quindi senza troppi direi, formalismi. Sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro, lo sapete, dando modo alle Camere di partecipare, di rendersi attive su progetti specifici. Da ultimi gruppi sul processo civile, col coordinatore avvocato Roberto Fusco, presidente della Camera Civile di Brindisi, e sull'intelligenza artificiale, coordinato dall'amico Alberto Del Noce, presidente della Camera Civile Piemonte Val d'Aosta. Gruppi che hanno fattivamente lavorato in piena energia, autonomamente e in sinergia di forze tra di loro. Erano gruppi anche abbastanza numerosi, cui diversi colleghi di Camere Civili hanno chiesto ovviamente di poter partecipare per dare il loro contributo. Il confronto con la politica, la magistratura, l'università, gli organismi istituzionali, le associazioni forensi si è incrementato sempre di più. I nostri convegni nazionali hanno ricevuto il plauso del mondo accademico, dell'avvocatura e della magistratura. Alcuni sicuramente avrebbero meritato maggior partecipazione, ma quella che è mancata non ha oscurato l'alto profilo dei relatori, la qualità dei contenuti offerti a coloro che hanno voluto giovarsene. La collaborazione ambiziosa ma realistica ottenuta con le istituzioni ha consentito alcuni progressi importanti per tutta l'avvocatura come l'avvio di un percorso di riequilibrio con la clientela forte, mi riferisco all'ecocompenso, normativa sicuramente incompleta, sicuramente da perfezionare, ma che rappresenta una prima importante inversione di tendenza ed ha anche consentito finora di arginare alcuni temibili regressi, come ricorderete tutti, la generalizzazione del rito sommario, scongiurata dalla ferma posizione per prima, riconosciamocelo, della nostra associazione, in uno poi con le principali rappresentanze di avvocatura e magistratura. Facciamo parte del comitato delle associazioni specialistiche, che fa capo e di cui fa parte il CNF, la Scuola Superiore dell'Avvocatura, dove abbiamo portato avanti progetti 
comuni e condivisi tra le varie associazioni nello spirito di dare una voce unitaria della vocatura, cosa sicuramente di non poco conto in questo panorama attuale e soprattutto di difficile realizzazione. Ma in questo consesso eh, siamo riusciti a trattare temi a, non solo di specializzazioni in particolare, o del decreto sulle specializzazioni è ancora fermo, ma sicuramente eh, anche su altri temi e punti in cui ci è stato richiesto a livello istituzionale di dire e di portare la nostra voce, il nostro apporto, per poi passarlo ai tavoli eh, consentiti eh, a livello di Ministero. Abbiamo vigilato costantemente sui processi legislativi, intervenendo sempre con prontezza, mi auguro, nelle sedi opportune e con le forme ritenute più efficaci, a tutela delle prerogative dell'avvocatura, con la finalità di preservarne l'autonomia, la centralità in una società moderna e democratica. Sicuramente ci sono libri dei sogni più belli, sognare non si rinuncia, ma questa giunta ha preferito farsi ascoltare su passi concreti, piuttosto che puntare sull'irrealizzabile e finire nel novero di quelli che strillano al vento, inseguendo improbabili ritorni al passato. Il rapporto con l'università si è sempre più sviluppato, soprattutto con l'avvio dei corsi di alta formazione per il raggiungimento del titolo di avvocato specialista. L'unione si avvalsa della collaborazione dell'Università Telematica del San Raffaele di Roma solo e esclusivamente per l'organizzazione tecnica, il collegamento con le varie sedi del territorio. Il Comitato Scientifico e di Gestione, cui è stato affidato il compito della programmazione e della scelta dei contenuti scientifici, è rimasto assolutamente autonomo e ne fanno parte illustri professori e docenti. Ciò ci ha altresì consentito, e non è di poco conto, di non gravare l'unione di spese per l'avvio e il proseguimento dei corsi. Abbiamo partecipato ai bandi di Cassa Forense, l'anno scorso siamo riusciti a ottenere un finanziamento per i corsi sull'organismo di composizione della crisi, offrendo aiuto all'avvocatura, supporto per diversi ruoli in un momento di crisi della, prof della professione. Quest'anno abbiamo di nuovo partecipato a un bando sempre di cassa e abbiamo ottenuto il finanziamento per un corso sul diritto dell'immigrazione, anche qui offrendo nuove opportunità di lavoro in settori diversi. E su questo bando, di cui il progetto c'è già e che dovremmo, dov dovevamo insomma, far partire ora, mi auguro che chi verrà dopo di me riesca comunque a portarlo avanti. Questo a favore di tutta eh, l'avvocatura. Ancora sviluppando ulteriormente la collaborazione col centro studi, il comitato scientifico del nostro centro studi, abbiamo insieme portato avanti numerosi progetti, progetti condivisi con l'apporto dei docenti che sono dentro il comitato scientifico, che come sapete, se non sapete ve lo ricordo, è aperto a ovviamente inserimento di altri eh, docenti che ne vogliono far parte. Ricordo solo alcuni, il professor Bruno Sassani, il professor Claudio Consolo, il professor Giuliano Scasselli, il professor Ferruccio Auletta, il professor Nicola Cipriani, con cui abbiamo collaborato anche per le scuole di specializzazione, che adesso saprete è il nuovo presidente della Camera Civile di Bari, il professor Enrico Gabrielli, che era qui con noi ieri a coordinare la tavola rotonda dell'intelligenza artificiale. Siamo riusciti con l'apporto di questo comitato scientifico a realizzare importanti convegni in Cassazione e presso il CNF che hanno avuto comunque positivo riscontro, da quello sulla redazione degli atti nei ricorsi in Cassazione, da quello sullo stare decisis, da quello non certo meno importante sul testamento biologico, da quello sul diritto ambientale, diritti dei consumatori nell'Unione Europea e quello svolto a Milano in Banca Italia sul rapporto diritto economia che potrà essere a mio parere ulteriormente sviluppato e questi eh, convegni e questi temi che possono essere eh, ovviamente portati e suggeriti anche se decisi o condivisi dalla Giunta anche dalle Camere Civili 
che volessero dare idee comuni, eccetera, vanno secondo me coltivati anche a livello territoriale. Cioè, se ci sono temi eh, che interessano particolarmente, si vogliono riprodurre a livello territoriale con alcuni o con l'aiuto e supporto di alcuni relatori che hanno partecipato a quelli nazionali, credo che sia un'opportunità che viene offerta a livello di formazione e di eh, progetti di camere civili. Certamente si può e si dovrà e molto ci sarà ancora da fare e di più. Abbiamo costantemente lavorato con tutta la giunta nonostante le divergenze fisiologiche a mio parere in ogni consesso associativo e non solo. Con alcune camere ci sono state ovviamente eh, più diciamo così divergenze ma forse si è anche eh, così esagerata probabilmente per i eh, nostri caratteri, i nostri eh, modi di pensare, i nostri modi di essere che difficilmente insomma, possono poi essere eh, cambiati e modificati. Eh, forse si è dato, eh, questo è il mio personale ovviamente pensiero, troppo eh, peso, troppo Um, così ci sono state troppe impuntature su questioni che sinceramente a mio parere potevano essere eh, superate in altro modo ma eh, decisione presa cosa fatta capro eh, l'interesse dell'avvocatura deve venire sempre prima deve venire sempre prima e per interesse dell'avvocatura intendo interesse quindi dell'associazione della nostra associazione nazionale eh, Bisogna andare oltre, così dovrà essere sempre in futuro, così ho cercato di attuare in uno spirito per quello che sono riuscita, ma evidentemente non del tutto questo è pacifico, in uno spirito per me collaborativo. Sono certa, di questo sono fermamente convinta, che ci sarà chi farà molto meglio di me, di questo sono contenta nello spirito di servizio dell'Unione, per l'Unione, come è giusto che sia. E quindi un grazie sincero a tutti voi, un grazie particolare alla Giunta tutta, un grazie speciale, consentitemelo, al Vicepresidente e sincero amico Francesco Storace, mio compagno di avventura in questo nostro lungo percorso. Siamo entrati insieme, usciamo insieme. Un grazie a tutti voi per il lavoro svolto, augurandomi che qualcosa siamo riusciti a portare avanti, qualcosa vi sia rimasto. Grazie.